Туристическую отрасль и достижения во всех ключевых сферах регионы представляли на протяжении 8 месяцев в столице нашей страны. В Москве завершилась международная выставка «Россия». Это первое событие такого масштаба со времен Советского Союза. На площади 26,5 гектара работали стенды всех субъектов страны. По официальным данным, экспозицию Тюменской области посетило около миллиона человек. Ежедневно для гостей устраивали мастер-классы, концерты, деловые образовательные форумы. Чем запомнилась самая грандиозная выставка, расскажет Дарина Халина. Она не раз была в командировках на ВДНХ. Дарина, приветствую тебе слово. Ксюша, привет! Выставка «Россия» – это действительно одно из самых ярких и масштабных событий нашей страны за последние годы. 26 павильонов, 133 экспозиции, 70 интерактивных площадок, море эмоций и тысячи восторженных посетителей. За 8 месяцев выставку посетили более 18 миллионов гостей. Грандиозная выставка, нам очень нравится. Дети, здесь очень много интересных моментов, можем увидеть, медийных. Все регионы представили стенды, которые отражали главные достижения. Это композиция Тюменской области. Думаю, каждому запомнились большие интерактивные экраны, живые газеты, ну и, конечно, макеты термальных источников. На этой выставке второй раз, и стенд Тюменской области тоже видим второй раз. А, впечатлены источниками вашими, да, и уже даже термальные. хотим приехать да, тер, да, на ваши термальные источники. Тысячи экскурсий по стенду за это время провели тюменские волонтеры. О достижениях региона они рассказывали рассказывали даже Владимиру Путину. Огромная честь и гордость вообще представляет наш регион такому важному человеку, нашему президенту. Старались удивить, рассказать про наши термальные источники и, конечно же, обязательно пригласили вновь в наш регион счастливых людей. Еще осенью на выставке проходили Дни регионов России. 24 ноября свои достижения представила Тюменская область. На стенде проходили активности, которые знакомили гостей с Тюменской землей. А это уже дни Уральского макрорегиона. Здесь также говорили о перспективе развития Тюменской области. Губернатор Александр Мор презентовал проект термального курорта, рассказал о строительстве индустриального парка и межвузовского кампуса мирового уровня. Для нас это, конечно, с одной стороны вызов, потому что таких проектов мы никогда не реализовывали, но это для нас критически важный проект. Я уверен, что появление в 2028 году кампуса станет одним из ключевых преимуществ Тюменской области в выборе место жительства для молодых людей. Проходили на выставке и тематические дни. Представители Тюменской области рассказывали о развитии здравоохранения, туризма, образования и культуры. Нам есть чем гордиться. И это действительно так. Во всех направлениях отрасли культура, будь то библиотечное направление, будь то театральная деятельность, музыка, музыка искусство. Много говорили о Пушкинской карте, об этом проекте и как он реализуется в регионах. Еще одно масштабное событие выставки «Россия» – Всероссийский свадебный фестиваль. Сотни пар заключили союз в один день. Среди участников массового бракосочетания были и наши земляки. Подготовка была около полутора месяцев. Ну, самое главное чувство – это только волнение. Мы думали о том, что будем приезжать теперь сюда, э, на, когда будем отмечать годовщину свою. Как бы такое есть в планах. Выставка действительно объединила всю страну. Вместе гости отмечали важные даты, получали новые навыки на мастер-классах, объединялись в шествиях и флешмобах. Выставка уже прекратила свою работу. Но у тех, кто не успел ее посетить, все же будет возможность познакомиться с экспозицией. Владимир Путин пообещал, что наследие России сохранят в одноименном национальном центре. Ксюша, тебе удалось посетить выставку в Москве? Дарин, спасибо тебе и всем нашим корреспондентам, освещавшим несколько месяцев работу международной выставки «Россия» я на ВДНХ. Не было давно, но благодаря вам смогла оценить масштабы и возможности многих регионов нашей страны.